వంద రోజుల జగన్ గారి పరిపాలన మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారు ఒకవేళ మార్క్ కార్డు అన్నది ఇస్తే మీకు జగన్ గారి పరిపాలన మీద ఇప్పుడు సినిమా చిన్నప్పుడు సినిమాలు వంద రోజులు ఆడితే వంద రోజుల మీద నేను ఏం చెప్పేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఏ సినిమాలు వచ్చినా ఎనిమిది వేల ఐదు వందల థియేటర్లు అనేది సాహు వచ్చింది ఇట్లో ఫట్ట తర్వాత దేవుడు గాలికి వెళ్ళిపోయినా ముందర డబ్బులు వచ్చే కార్యక్రమాలు పెట్టేస్తున్నారు అందుకని ఇప్పుడు వంద రోజులు అనేది మన సినిమాల గురించి అది కాదండి రాజకీయ పాలనలో విశ్లేషించడానికి వంద రోజులు అనేది చాలా తక్కువ సమయం బట్ ఎనీవే మీరు అడిగారు నేను చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఈ దేశంలో ఎక్కడ కూడా నాకు తెలిసి ఇంత సుస్పష్టంగా ఎవరైనా స్పీకర్ కూడా చెప్పి ఎవరన్నా వాళ్ళు మాకు రాజీనామా చేసి రావాలంటే మీరు రాజీనామా చేసి రండి లేదా డిస్క్వాలిఫై చేయండి అంటే రాజకీయంలో అక్కడ విలువలు కానీ అలాగే తను అనుకున్న నవరత్నాల కార్యక్రమాన్ని తను చేసేదాంట్లో ఒక్కొక్కటి డేట్ పోస్ట్ పోన్ అవ్వచ్చు నేను ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తానే విషయంలో కానీ అదేవిధంగా పవర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్స్ విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుని వీటన్నింటికి పూర్తిగా సమ్మతిస్తున్నాను పీపీఎల్ మీద మీరని కొంతమంది గొడవ చేస్తారు ఖచ్చితంగా నేను ఆ నిర్ణయాన్ని నూటికి నూరు శాతం సమ్మతిస్తా ఎవరన్నా నా చర్చకి రమ్మనండి ఆ రోజే రెండు రూపాయల యాభై పైసలకు వస్తుంది కరెంటు అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న జగ మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్న నేపథ్యంలో ఒక ల్యాంకో కంపెనీకి ఎంతకి ఎంత సంతకాలు పెట్టారు లేదంటే మీరు మూడు కర్ణాటకలో కొండ అడ్డండి కొండ కూడా అడ్డలేదు ఒకే కొండ మీద కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నాయి ఆ గట్టుకు అవతల ఒక ఒక వంద మీటర్ల దూరంలో పెట్టిన టవర్కి మూడు రూపాయల ఇరవై ఆరు పైసలు నలభై పైసలు ఎంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పట్టి టవర్కి నాలుగు రూపాయలు డెబ్బై ఐదు పైసలా కొన్ని కొన్ని పీపీఏలా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎందుకు ఎక్కువాలి అదే గాలి అదే అదే మెటీరియల్ ఎందుకు ఇవ్వాలి వీళ్ళందరికీ లేదా గుజ్జురా వ్యాపారులను మారవా వ్యాపారులు అందరూ బయలుదేరి వస్తారా వీళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుందని ఢిల్లీలో ప్రభుత్వం కలిసి వస్తుందా ఎవరు ఎవరు విదేశం వాళ్ళు నా రాష్ట్ర రాజధాని నా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రావడానికి వాళ్ళు ఎవరు ఆ దేశం ఎవరు ఏ మాకు మాకు సవరణ పవర్స్ పవర్స్ కూడా దేశానికి ఉన్నాయి రాష్ట్రానికి ఉండే పవర్స్ రాష్ట్రానికి ఉంటే రేపు పొద్దున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత యాభై రూపాయలు కరెంట్ రాసేసి వెళ్ళిపోతారు వచ్చే యాభై ఏళ్ళకి భరించాలా నలభై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు ఎంత అవుతుంది అదనంగా భరించాలా వచ్చే ఇరవై సంవత్సరాలకి ఇరవై సంవత్సరాలు మేము ఉంటామో లేదు తెలియదండి మీరు మీరు అందరూ భరించాలి అప్పుడు మీరు లేకపోతే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు భరించాలా చాలా ఇబ్బంది కదా డెఫినెట్గా వెంటనే బీజేపీ ప్రభుత్వం వస్తుంది మళ్ళీ వాళ్ళు అంటారు తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు చెప్పిన పీపీఎల్ మార్చాలంటారు డబుల్ స్టాండర్డ్స్ అందువల్ల నా రాష్ట్రం నేను ఖచ్చితంగా నేను కొట్టు క్లారిటీ చేయకున్నా నేను పక్కా చెప్తాను ఆంధ్ర తెలుగు జాత కోసం నిలబడి ఉన్నా నాకు పీఓకి ఆక్రమించాలి లేకపోతే టిబెట్లను దాటేసి వాళ్ళ జిన్జియాంగ్ ప్రవేశం ఆక్రమించాలి అవన్నీ అక్కడ చూసుకుని తర్వాత ప్రాధాన్యత మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత నా ప్రాంతం ఇక్కడ ప్రజలు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను మీ ఇందాక మీరు చెప్పిన విలువల విషయానికి వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అది పాటించకపోవడమే వైఫల్యానికి ఒక కారణం అనుకోవచ్చా అంటే ఇతరుల్ని వేరే పార్టీ సింబుల్ మీద గెలిచిన వాళ్ళని ఆయన పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం రాజీనామా చేయించకుండా ఇప్పుడు జగన్ గారు అనేక కార్యక్రమాలు పాజిటివ్ ఉన్నాయి నెగిటివ్ కూడా ఉన్నాయి కదా ఇసుక మీ మీద ఇమీడియట్గా చర్యలు తీసుకోకపోవటం రెండో విషయం ఏంటంటే ఈ శ్రీశైలం వాటర్స్ని శ్రీశైలం వాటర్స్ తీసుకెళ్లే విషయంలో ఒక ఏకపక్ష ధోరణి అమరావతి దాంట్లో దాని సంపదను వాడుకోకుండా మిగతా మంత్రులన్నా ఆయన కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆయన గురించి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న వాటర్ అందుకని అవుతున్నామండి ఇలాంటి ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీల విషయంలో అసలు రాయితీలు వస్తే ఇండస్ట్రీస్ వస్తే ఒక్కడు ఏదో బలవంతాన ఏ సిమెంట్ కంపెనీ వచ్చిందని వాళ్ళకి ఇచ్చేసింది తప్ప ఇంకెవరు వస్తారండి ఒక రెండు మూడు కంపెనీలు తప్ప వీటిలో మాత్రం ఆయన వైఫల్యం రెండు ఉంటాయి పాజిటివ్స్ ఇందాక మీకు చెప్పిన అనేకమైన పాజిటివ్స్ ఉంటాయి కొన్ని నెగిటివ్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ ఒక అవినీతి ఆరోపణ కూడా లేదు గుర్తుంచుకుని వచ్చిన మూడు నెలల మూడు నెలలు మూడున్నర నెలలో ఒక అవినీతి ఆరోపణ కూడా లేకుండా చేస్తున్నారు కాదు కొంత విజడం చుట్టుపక్కల మంచి సలహాలను పెట్టుకుని రాజనీతిజ్ఞుడిగా మిగిలిపోవాలి ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ ఇరవై నాలుగు గంటలు మీకు అనిపించింది ఇది విమర్శించడానికి ఇంకొక పాయింట్ లాగా అనిపించింది ప్రతిపక్షానికి అని అంటే అప్పట్లో ప్రతిపక్షం వైఎస్ఆర్ ఎమ్మెల్యేల విషయం కావచ్చు ఆ రోజు దుర్మార్గం కదా అంటే అలానే గెలిచిన తర్వాత కూడా ఏ ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలను అయితే మీరు తీసుకున్నారు మీకు అన్న అంటే దానికి కూడా మేము గట్టిగా ఆ రోజు విమర్శించినప్పుడు మమ్మల్ని మేము ఎప్పుడు మా తీసుకున్నాం మేము ఆపేసాం తెలంగాణలో మా ఎమ్మెల్యేలు తీసుకుని ఆపాం కానీ ఆయన గవర్నర్ ఎక్కడ కలిసి వచ్చి మా దగ్గర మీ గవర్నమెంట్ పడిపోతుంది ఇరవై రెండు మంది సభ్యులు నాతో టచ్లు ఉన్నారు నిమిషంలో మేము వాళ్ళు
మంత్రులు గోవాలో మిగతా చోట్ల పార్టీ మారకుండా మంత్రి మంత్రులు తీసుకుంది ఇవాళ కూడా కొత్త సిస్టమ్ ఏంటంటే విలీనం పెట్టారు 